ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഗെയ്സ് അപ്പ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് പബ്ജിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീസണിൽ കോൺഗ്രൂർ അടിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സീസണിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായി അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഡൂവോൽ കോൺഗ്രൂറിനായിട്ട് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കളിച്ചു സോ എന്താ പറയുക ഒരു ഡയമൻഡ് ഒക്കെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി കുറച്ച് ബിസി കാരണം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൂവോൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് കോങ്കോർ അടിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്കോഡിലല്ല നമ്മൾ സോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൂവോല് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരും തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ആദ്യമേ ഒരു അവസരം വരെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലേക്കിന് ഓൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മളിന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സർവൈവിങ് ആണ് അപ്പോൾ സർവൈവിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ പബ്ജിയിൽ സീസൺ സിക്സ് വരെ നമുക്ക് വെറുതെ സർവൈവ് ചെയ്ത് മാത്രം കളിച്ച് നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഒരു കില്ല് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ അടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ടെന്നിനകത്തൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പ്ലസ് പോയിൻ്റ് കിട്ടുമായിരുന്നു പിന്നെ ഈ സീസൺ സെവനിന് ശേഷം നമുക്ക് വെറുതെ സർവൈവ് ചെയ്ത് കളിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് പ്ലസ് പോയിൻ്റ് കിട്ടത്തില്ല ഒരു കളിയിൽ തന്നെ മാക്സിമം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കില്ലെങ്കിലും എടുത്ത് ടോപ്പ് ഒരു ടോപ്പ് ഫൈവിനകത്തൊക്കെ ഇന്നല്ലേ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒരു അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത പ്ലസ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീസൺ സിക്സ് വരെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെയും കൊല്ലാതെ തന്നെ ഈ സോണിൻ്റെ ഈ സൈഡ് പറ്റി സൈഡ് പറ്റി ഒരു ടോപ്പ് ഫൈവിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് ആരെയും കൊല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ടോപ്പ് ഫൈവിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പ്ലസ് പോയിൻ്റ് കിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സീസൺ സെവനിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ആ പരിപാടി നടക്കത്തില്ല ഒരു കളിയിൽ ഒരു മാച്ചിൽ തന്നെ മാക്സിമം പോയാൽ നമുക്കൊരു ഒരു അഞ്ച് കിൽസിന് പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത പ്ലസ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സർവൈവ് ചെയ്ത് കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കളിയിൽ മാക്സിമം ഒരു അഞ്ചിനകത്തോ അപ്പോൾ അതിന് പുറത്ത് കൂടുതൽ കില്ലെടുത്താൽ അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു അഞ്ച് കില്ലിന് പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലും കൂടുതൽ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് കില്ലിന് അകത്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോളോയിലായാലും ഡൂവോയിലായാലും ടെയർ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗോൾഡ് മുതൽ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിനം ടെയർ വരെ മാക്സിമം ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി ലൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സോൺ തീർന്നതിന് ശേഷം റഷ് ചെയ്ത് കളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒരു ഡയമണ്ട് എത്തുന്നവരെങ്കിലും നല്ലോണം റഷ് ചെയ്തും പുഷ് ചെയ്ത് തന്നെ കളിക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഇട്ട ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗോൾഡ് മുതൽ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റിനം ഡയമണ്ട് വരെയൊക്കെ പിന്നെ ഡയമണ്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഇട്ടാൻ കുറച്ച് ടൈറ്റ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു പത്തിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിന് പുറത്തോ കിൽസൊക്കെ എടുത്ത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഡയമണ്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് മുതൽ ക്രൗൺ വരെയുള്ള ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പോച്ചിങ്കി ജോർജോ നോവോ മിലിറ്ററി ബേസ് ഇതുപോലെ ആൾക്കാരുടെ തോനെ ഇറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും പോയി ചാടായിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അഥവാ ഫസ്റ്റ് ഇയറിനെ ഡെത്ത് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് കളി കളിച്ചുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ കളിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ മാക്സിമം ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇറങ്ങാതിരിക്കുക പിന്നെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന പ്ലേസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വിഷയമില്ല പിന്നെ പറയേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സർവേ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി എ ലൈവ് വരും എ ലൈവ് ആവുന്നവരൊക്
കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്നല്ല അത്യാവശ്യം ആ ഒരു ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു കളിക്ക് കളിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു കളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ റിയൽ പ്ലേയേഴ്സിനെ കൊന്നാൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വേറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നല്ല പ്ലസ് പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്രൗഡ് മുതൽ ഏസ് ഉള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വാങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം കാരണം ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കളിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചോ നമ്മളൊരു നമ്മൾ ഡെത്ത് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കളി കളിച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവർ എട്ട് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഫസ്റ്റ് ഒന്നും ഡെത്ത് ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് കുറച്ച് ട്രിക്സ് ആണ് സോ ഇത് മിക്ക കൂട്ടുകാർക്കും അറിയാവുന്ന ട്രിക്സ് ആണ് എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഡയമണ്ട് മുതൽ ക്രൗൺ വരെയുള്ള ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം സോണൊക്കെ കൊള്ളാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സോണും സെക്കൻഡ് സോണൊക്കെ മാക്സിമം കൊള്ളണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെഡിസിൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ബാൻഡേഡാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ സോണിന് പുറത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സോൺ കൊള്ളാൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ബാൻഡേഡ് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം സെക്കൻഡ് സോണ് മാത്രം മതി നമ്മുടെ തേർഡ് സോണൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈ കവർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സോണും സെക്കൻഡ് സോണും നമുക്ക് അത്ര വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സോണും സെക്കൻഡ് സോണും കൊള്ളുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഹെൽത്ത് പറയും ആ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബാൻഡേഡ് ചുറ്റി നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് റെസ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വീട് പുഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ ഫുൾ ബൂസ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഡ്രിങ്കും ഒരു പെയിൻകിലറും മതി നമ്മുടെ നമുക്ക് ഫുൾ ബൂസ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ബൂസ്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം റഷ് റഷ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡാമേജ് ആവും തോറും നമ്മുടെ ബൂസ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേടും മോളൊക്കെ ഇട്ട് മാക്സിമം എനിമീസിന് ഡാമേജ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം പുഷ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെയൊക്കെ അടിച്ചിടാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഉത്തരവുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വീഡിയോ സോ ഞാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ ടിപ്സും ടിപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഏ സ്ഥിതിക്കായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോൺകോറർ ടയർ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പബ്ജിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി സെർവറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെർവറിലെല്ലാത്തിലും ഫസ്റ്റ് ഏസ് എത്തുന്ന അഞ്ഞൂറ് പ്ലേസിനായിരിക്കും പബ്ജി ഫസ്റ്റ് കോൺകോറർ ടയർ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് സെർവറാണോ ആ സെർവറിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന ഈ ടിപ്സും ടിപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഏസ് എത്തിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഏസ് എത്തുന്ന അഞ്ഞൂറ് പേരിൽ അഞ്ഞൂറ് പേരിൽ നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടയർ കോങ്കറ ടയർ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ജസ്റ്റ് അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ റാങ്കിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക റാങ്കിങ് നോക്കി തന്നെ കളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാനിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് സോ ഞങ്ങൾ ക്ലാനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ക്ലാനിലെ ലീഡറിൻ്റെയും കോ ലീഡറിൻ്റെയും ഒക്കെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ വയ്ക്കുന്നതാണ് സോ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ക്ലാനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത് വീഡിയോ സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന ടിപ്സും ട്രിക്സൊക്കെ ഇനി എത്ര പേർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല സോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ മറക്കാണ്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു നമ്പറിലേക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർക്കും ഇറ്റ്സ് മീൻസ